sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Olemenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaendelea kutekia sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 19 lakini pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha ijale ya kipindi cha kipindi cha siri za ushindi. Katika kipindi cha ijale ya yako utaweza kusikiza mada kuhusiana na swala zima la lishe. Na hii ikiwa ni katika sehemu ya nne utakuwa naye Habib Mshana akiwa naye Joan Msuya. Lakini katika kipindi cha siri za ushindi tutakuwa na wanajumuia ya vijana wa Adventista wenye taaluma mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania wakiwa katika mkutano wa extravaganza au sherehe za utume lakini anayetufungulia matangazo kwa muda tena ni George Mabena kutoka kule Njombe anakuja na kusema kwamba alilipa beni Yesu anasema Mwaka mmoja karibu katika kipindi kizuri cha ijali afya yako.
Leo kusudi letu kubwa ni kuangalia lishe wakati wa uja uzito. Na inawezekana kuna mwingine yani tunaposema lishe yani yeye aelewi chochote kabisa. Kwa maana ya kwamba anaposikia hivi sasa anatamani angalau ajue hivi chakula ambacho mimi mjamzito napaswa nile ni chakula gani. Umeona? Kwa hiyo basi yani at least ukituorodheshea uh, yani angalau ukasema kwamba mama mjamzito unapaswa ni angalau ule hiki na hiki na hiki na hata uweze kumshauri yule ambaye mimba yake inakuja vibaya anatapika yani hakuna kinachoingia. Angalau wapate basi ushauri. Karibu. Asante kwa swali zuri. Kama nilivyosema kipindi kile cha nyuma tulijaribu kuangalia makundi ya vyakula na virutubishi ambavyo tunavipata kwenye hayo makundi. Kwa mfano tulianza kundi la kwanza ambao ni vyakula vya mizizi, nafaka na ndizi pia. Kwa hiyo na maana hapo kwa mfano ukipika matoke au ndizi bukoba au mihogo, magimbi, ugali, wali, hayo ni makundi ya chakula. Mama mjamzito ukila hivyo vyakula unapata virutubishi ambavyo kinaitwa wanga. Huo wanga unatumia unasaidia mwili kupatia nguvu. Kwa ina maana ukiwa mjamzito usipokula yani hivyo vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi, mwili unakosa nguvu. Kumbuka kuna kiumbe kinakuwa ndani yako, afu wewe hauna nguvu. Sijui itakuwa jani hapo na dhana tena mwenye msikilizaji umesha utaweza kuona hapo kabisa kuna shida ambayo itafanyaje itatokea. Kundi la pili ambalo la chakula ambao watu wanaweza kula ni vyakula vya aina ya mikunde na vyakula jam, vya jamii ya wanyama. Mikunde hapo najumuisha maharage, dengu, choroko, kunde zenyewe na hizi mikunde mikunde yote ambayo tunaweza tukaifahamu. Na hivyo vyakula vya jamii ya vya wanyama ambao nimesema hapo anaweza kawa ni kuku, samaki, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi Hivyo kila vyakula vya mikunde na vyakula vya jamii ya wanyama yenyewe unapata protein. Kazi ya protein kwenye mwili inasaidia katika ukuaji wa mwili. Na zaidi ya kusaidia tu kuna baadhi ya kinga ambazo zinatengeneza kutumia hizo protein. Kwa ina maana kama usipokuwa na protein ya kutosha ina maana hata kinga ya mwili nayo inaweza ikawa nini ni kidogo. Kwa sasa fikiria wewe ni mjamzito kuna katete kuna kiumbe kiko ndani yako kinakuwa kinakutegemea wewe kinga yako inakuwa mbaya. Kama kinga ya mama ikiwa mbaya ina maana hata ile mtoto nao kinga yake itakuwa nini? Ni ndogo. Kwa ina maana mama akiumwa atashinda kula vizuri. Asipokula vizuri tumeshaona kwamba yule mtoto anamtegemea mama kwa kila kitu. Yule mtoto naye atapata madhara. Au kwa sababu tumeshasema kabisa na pia protein inasaidia katika ukuaji. Ye mama amesha kuwa lakini yule atumboni anaitegemea. Kwa ina maana mama asipokula hivi yule mtoto kule atashindwa kukua kwa sababu hivyo vitu vya msingi ambavyo vinamsaidia katika ukuaji wake atakosa. Kundi jingine la chakula ambao mama mjamzito anashauriwa ale ni vyakula vya nini vya matunda. Nisema matunda yanajumuisha yanajumuisha vyote kuanzia ndizi mbivu, machungwa, maembe na uzuri mmoja Tanzania yetu tumebahatika kuwa na matunda mengi. Kwa ina maana matunda yote ni ya muhimu. Ukila yale matunda kuna kitu ambacho unakipata kirutubishi kinachoitwa vitamini na madini. Usipokula vitamini na madini ina maana kwamba nani hiyo vitamini na madini inasaidia mwili katika kufanyaje katika ukuaji na vivyo katika kutoa nguvu. Tulishaona vyakula ambavyo vinakusaidia kupata nguvu ni vyakula vya wanga vya ambao nilisema ni kuna nini kuna mizizi, nafaka na zile ndizi. Sasa ili mwili uweze kuzivunja vunja na uweze kupata hiyo nishati lishe ambayo ambayo tunasema ni nguvu, ni lazima madini na vitamini viwepo. Zisipokuwepo hizo ina maana utakula ugali ndio, utakula wali, utakula chochote unachojua ndizi au magimbi. Lakini hamna kitu ambacho kinasaidia kile chakula kuvunja vunja ili nishati lishe iweze kutoka. Kwa hiyo kwa mfano nimetembea sehemu nyingi na nimeona kuna watu wana utamaduni nakuta mtu anakula ugali mkubwa au wali mkubwa na kimboga cha majani kijiko kimoja. Hapo shida ipo. Kwa ina maana utakula ule ugali lakini kitu ambacho kinasaidia ile nini nguvu nishatilisha itoke utakosa. Kwa hapo tumeshaona umuhimu wa matunda. Wengine kuna hicho kitu wanasema kwamba ah mimba yangu haitaki sijui kula matunda. Ujua usipokula wewe yani hata kama mimba haitaki kazana ujikaze tu ule tu hata hata ukae hata ujitathmini tunda gani ambao unalipenda kwa sababu mtoto anahitaji apate hivyo virutubishi vyote. Kundi jingine la chakula ambao mama tunakushauri uweze kula ni mboga za majani. Mboga za majani nazo utapata virutubishi vya madini na vitamini ambayo tumeshaona faida yake. Na kingine ni mafuta. Mafuta tushauri ule mengi sana kwa sababu nini? Mama ukiwa kwa mfano athari moja ya mafuta yanaweza akaenda kuganda kwenye mishipa, unaweza ukapata pressure au kwa mfano hiki kifafa cha mimba ambacho kinapataga wanawake wengi kwa mfano kuanzia wakiwa na mimba ya miezi saba na kuendelea. Athari kubwa ya kifafa cha mimba ambayo inasababisha na shinikizo kubwa la damu. Unaweza ukapata nini? Ukazaa mtoto kabla ya wakati kwa lugha ya kitaalamu ni premature, ya unazaa mtoto ambaye ni premature au la sivyo unaweza ukafa wewe mwenyewe au usipokufa wewe mtoto anaweza akafa au mkafa wote wawili. Kwa mafuta mengi nayo sio mazuri. 
Kwa ingawa yani mafuta yanahitajika kwa sababu tukumbuke kwa mfano viungo kama moyo, maini na nini hata utumbo vimezungukwa na mafuta ambayo yanafanyaje yanayakinga. Kwa mba ya mfano wakipata mshtuko wote, ile mafuta ya nafanya kama vile ile kukushen. Kwa ina mana nini, yani hivyo viunga mbao nyesema kwa mfano mwe wa upati shida. Lakini, ayo ayo tunafamu kabisa, kitu chochote kikiwa kingi kina madhara. Kwa na mafuta nao kwa wingi sana ingana, itajika yani, yani muhimu kwa mwili, lakini akiwa mengi sana anafanyaje, yanaleta shida. Kwa ya mafuta tunapata kwa nini, nweza kwa mfano ukapata kwa nyalizeti, samli, mawese, karanga, mbegu za maboga, ufuta, vote hivyo napata ya mafuta. Na mwisho ya kabisa kitu muhimu kuliko vyote ni maji. Kwa sababu ninafahamu kabisa kama mwanzo nilivyokuwa nimesema, zaidi ya asilimia themanini ya mwili wa binadamu ni nini? Ni maji. Kwa maji ni muhimu. Kwa hiyo ni mjamzito unahitaji kunywa maji ya kutosha. Sasa unafahamu kwa sababu usipokunywa maji ya kutosha unaweza kusikia kichwa kinauma. Kumbuka kuna kiumbe naye anayekutegemea. Kwa hiyo ni vitu vyote hivi vinaingiliana. Wewe ukila vizuri na kiumbe anakuwa vizuri. Asante mtaalamu wetu kwa maelezo hayo mazuri. Sasa umetutajia hayo makundi ya vyakula tumeyaona na tumeyasikia. Sasa basi nitaandaaje chakula hiki kisipoteze ubora wake? Maana kuna tatizo. Mke mwingine mboga ya majani anaipika hapo we matuke yake anakula hamna kitu. Mm-hmm. Labda hivi navyo viandaliwe vipi ili tukipate chakula katika ubora wake? Mm-hmm. Asante. Nashukuru kwa hiyo saa nzuri ambayo umeniuliza kwa sababu ni kiuhalisia kabisa na takwimu nyingi zimeonyesha kwa mfano kwenye ulaji kwenye kula yani kula hivi vyakula vya wanga hatuna shida ugali tunakula vizuri wali tunakula vizuri na vingine vyote tunakula vizuri lakini shida inakuja kwenye nini ukosefu wa vitamini na madini na hiyo inasababisha hali ambayo inaitwa njaa iliyofichika <laughs> yani kwamba unaweza ukawa unakula vizuri lakini kumbe una njaa kwa nini una njaa kumbuka tumeshasema vitamini na madini vinaisaidia vile kile kirutubishi cha wanga kivunjo vunjo kitoa nini nishatilisha ambao ndo unapata nguvu. Kwa ina maana ukikosa vitamini na madini unaweza ukala ugali mwingi, wali mwingi, magimbi mengi lakini nini? Vitamini na madini havipo. Na tukasema vitamini na madini tunapata kwenye nini? Matunda na mboga mboga. Matunda hatuna desturi ya kula lakini ni muhimu tule sana. Yaani yako mengi na sokoni yako yana hata kwa mfano ukienda na elfu moja unaweza ukarudi na matunda. Sasa shida kubwa ambayo inaanza ni kwenye hiyo mboga za majani. Upikaji wa mboga za majani umeonyesha ni kuna shida kubwa sana. Labda nielezea kwa upana zaidi nikisema vitamini. Vitamini zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna vitamini ambazo zinaweza zika zikayeyuka au zikazama ndani ya maji na nyingine ambazo zinazama kwenye mafuta. Ambazo zinazama kwenye maji ni vitamin C na hata vitamin B pia. Kwa ina maana hii yenyewe kwa sababu nimeshasema inazama kwenye maji na maana ukiweka kwenye maji inatoka kwenye ile mboga ya majani inaingia kwenye nini kwenye maji kuna vitamini nyingine ambazo zenyewe zinazama au labda zina yani zina yani ili uweze kuipata tena tamana hata mgeweza kuniona mm. inapokuwa kwenye nini zina, yani vitamini inapokuwa kwenye mboga inakuwa imejifunga kama ukiweza msikilizaji unaweza kashika mikono yako uweke vi, yani mikono ingiliane kwa ina maana ili uweze kufungua ule muunganiko kuna ambazo zinahitaji maji na nyingine ili ule muunganiko ambao upo uweze kufungua zinahitaji mafuta ya uwezekano kwa na maoni mbalimbali ukawa na changamoto unaweza kuwa sina kupitia anwani hapa fuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0776506882 au 0784292797 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha siri za ushindi. Na leo tena hapo utakuwa na wanajumuia ya vijana wa Adventista wenye taaluma mbalimbali kutoka panchini nchini Tanzania wakiwa nami mjeli wako Fanu mwana wa Tanda. Karibu uweze kutegia sikio. ndio msikizaji nipata fursa nyingine tena pekee ya kuweza kukutana katika e, sherehe hizi za utume zinazoendeshwa na 
makao makuu au zinosimamiwa na division ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini hapa ni naye huyu ambaye anahusika na swala zima la vijana. Tunaweza tukasema kama ni ata. Asante. Mimi naitwa Bambino Nyambita, ni mwenyekiti wa muda wa jumuiya hii mpya ni jumuiya ya vijana wa Adventist wa Sabato wenye taaluma mbalimbali. Tunaita kwa Kiingereza Association of Adventist Young Professionals kwa upande wetu wa Tanzania. Hii ni chapter mpya ambayo tumeizindua. Nashukuru hii ni jumuiya ambayo imeunganisha vijana ambao wana taaluma mbalimbali. Labda nini hasa lengo lake? Asante. Lengo hasa la jumuiya hii ni kuwaweka vijana hawa ambao wana taaluma mbalimbali kwa pamoja ili waweze kushirikiana katika mambo makuu manne. Moja ni kukua kiroho, jambo la pili ni kikua katika utaalamu mbalimbali ambao wameupata kutoka katika viwango mbalimbali ambavyo wamepitia. Jambo la tatu ni kukua katika nyanja ya uchumi. Na la mwisho ni jambo zima la ushirika kwa pamoja na kuweza kushirikiana katika mambo ya kiroho. kile hasa ambacho kilisababisha mpaka ikaamua kufunguliwa jumuiya hii ya watu mbalimbali wenye taaluma tena ndani ya kanisa nini hasa labda kusudi kubwa ni kweli kwa upande wetu wa Tanzania tumekuwa na jumuiya ya wanataaluma lakini kwa sehemu kubwa ambao wamekuwa na shiriki ni wale ambao wamekuwa wakomavu katika taaluma mbalimbali zao wamekuwa na uzoefu na wana maendeleo katika namna moja ama nyingine vijana ambao ndio wanaibukia kutoka viwoni wale ambao ndio wamepata taaluma zao uh, siku za karibuni hata katika umri pia bado ni mdogo wamejikuta ya kwamba hawa hawajihusishi vizuri sana ndani ya jumuiya hii kwa sababu labda inaonekana kama vile hawafit sana wenzao tayari wameshakuwa na uzoefu mkubwa katika taaluma zao kiumri pia ni mkubwa kwa hiyo tumeona ya kwamba hawakai vizuri ndani ya jumuiya hii na ndio maana jumuiya hii ya vijana wa taaluma wa Adventist wa Sabato ni mahususi kwa ajili ya vijana kiumri tumeweka miaka 18 angalau hadi 40 unaweza kusema 40 sasa wanakuwa watu wazima lakini wanaanzia ku chini lakini pia kiprofession ki, katika taaluma zao mbalimbali hawa ndio ambao wanaibukia kwa hiyo bado ni wachanga katika taaluma wanapokaa kwa pamoja wanajikuta kwamba wanaweza wakajadili mambo ambayo yanafanana wanapitia changamoto ambazo zinafanana kwa hiyo wanaweza wakaweka mkakati ambao unawakomboa wao katika kujikuza katika upande wa taaluma katika upande wa uchumi kukua kiroho na kujumuika kwa pamoja kama tulivyosema kwa hiyo tunaangalia namna gani ambavyo tunaweza tukawaweka kwa pamoja hawa ambao wamekuwa kama wanakosa maala pao kitaaluma kuweza kukaa pamoja lakini pia katika kukuzana katika nyanja mbalimbali kama ambazo hizi nimeweza kuzisema moja wapo pia ikiwa ni swala zima la kiuchumi na mikakati gani na mipango endelevu kwa ajili ya kuweza kuendeleza jumuiya hii mipango pamoja na mikakati endelevu tuna malengo mbalimbali ambayo tutakuwa tunayatekeleza katika uh, jumuiya hii moja wapo ni kuwa kuwa na makongamano kuwa na washa fupi fupi za, ku, za kitaaluma kufungua miradi ambayo itaweza kuwasaidia vijana wao wenyewe watashiriki kama uh, wadau wa miradi hiyo lakini pia watatengeneza watajikuza kiuchumi kupitia uh, miradi hiyo ambayo watakuwa wameanzisha wao kwa wao, kwa wao. Tunawategemea kwamba wakutane katika taaluma mbalimbali ambazo wamezipata ili waweze kujijenga. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu wa afya wanakutana wao, wataalamu wa elimu, wataalamu wa teknolojia, waandisi. Kwa hiyo kila mtu katika taaluma yake, wataalamu wa biashara wanakutana katika makundi hayo na kuona namna ambavyo wanajikomboa kupitia taaluma zile ambazo wamekusha kuzipata. Ya, yeah. lengo kubwa la jumuiya hii ni kuinua vijana katika swala zima la kiuchumi. Je, kuna seminar zote labda za ujasiri ya mali au za vitu vyote ambavyo vinawasaidia vijana kusonga mbele katika swala ya kiuchumi? Asante. Kwa sasa hivi hatujaanza. Jumuiya hii imekuwepo katika division yetu ya Afrika Mashariki uh, tangu mwaka 2008. Lakini kwa Tanzania chapter yetu tumeizindua Juma lililopita. 
president wetu wa division alikuja hapa na ndiye ameizindua kwa hiyo ni mpya hata katika banda letu hapa tumeweza kujikusanya fani tatu wataalamu wa afya wako hapa wanatoa uh, utaalamu bure wataalamu wa ICT mambo ya teknolojia na habari na wataalamu wa sheria wako hapa wanatoa huduma bure hii ni sehemu moja wapo ya kuwatambulisha vijana kuweza kuifahamu kwa hiyo kuanzia hapa tunapotoka ndipo tunapoendelea sasa kutekeleza majukumu yetu ya jumuiya ikiwa ni pamoja sasa na kuwa na uongozi rasmi ili kuweza kutekeleza yale majukumu ambayo tumia kusudia katika jumuiya hii. Kwa hiyo tuko katika kwanza. Nashukuru sana. Ni jumuiya mpya kabisa hapa nchini kwetu Tanzania. Ni kweli. Nini ambacho naomba vijana wa hapa Tanzania na hata katika kwa ujumla katika division yetu ya Afrika Mashariki na Kati? Asante. Tuna vijana wenye nguvu, tuna vijana wenye elimu, tuna vijana wenye uwezo. Hata hivyo wamekuwa na shirika katika mambo mbalimbali mbali ya kikanisa na kufanya uinjilisti. Lakini kwa sehemu kubwa hawajatokeza katika taaluma zao na kanisa likafanya kazi kubwa kupitia taaluma zao tunawaita ya kwamba sasa tuna chombo ambacho kinawaweka kwa pamoja vijana waje wajisikia kwamba ni mahala pao waje watoe maoni yao watoe njozi zao tushirikiane tuunge kazi kwa pamoja tuifanye kazi ya Mungu kwa pamoja tukuze taaluma zetu tujikuze kiuchumi tuinuke je vijana wengine wanakaribishwa au ni vijana ambao ndani tu ya kanisa katika jimu ya hii Asante. Jumuiya yetu ina ina madaraja mbalimbali ya wanachama. Daraja hili la kwanza ndilo ambalo nimekuwa naliongelea sana ambao wameshafuzu wana elimu kuanzia ngazi ya diploma ni wa Adventista wa Sabato. Lakini tuna madaraja mengine ya mfano vijana ambao wanaitimu viwoni Alafu tuna daraja la washirikishwa associate member. Hawa ni vijana wengine mbalimbali mbali, wote ambao wanapenda kufanya kazi pamoja na sisi. Kwa hiyo unaweza kaona ya kwamba katika madaraja mengine ya ya, ya wanachama ya jumuiya hii sio tu wale ambao ni wadventista wa sabato lakini hata na vijana wengine wote kwa pamoja tunashirikiana kwa pamoja na tunafanya uinjilisti kwa pamoja na tunajifunza kwa pamoja na tunajikuza kwa pamoja. Kwa kuna namna ambapo tunashirikiana kutoka katika wale ambao wako kanisani kuelekea na kuwafikia wale ambao wako nje ya kanisa kuwaweka wote kwa pamoja. Kijana anakusikiliza anataka kujiunga na jumuiya hii. Nini akifanya? Asante. Kwa sasa hivi tumekuwa tunafanya registration uh, online. Hapa katika banda tumekuja na form chache ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujiandikisha. Lakini vipeperushi vyetu ambavyo tunavigawa hapa vina mawasiliano yetu. Kwa sasa hivi tayari tumeshafungua website na website yetu ukifungua www.adventistyoungprofessionals.org www.adventistyoungprofessionals.org unaweza ukatukuta na kutokea pale unaweza kupata information zetu lakini hata hivyo ukiandika general association association of adventist young professionals AAYP Tanzania chapter kwenye Facebook Uki, ukiandika hiyo kwenye Facebook utapata page yetu na kupitia pale unaweza kupata taarifa zetu na ukaona namna ambavyo unaweza ukajisajili na pia kuna namba za simu ambazo tumeziweka pale ambazo zinaweza zikamsaidia mwanachama kutofikia akaweza kujisajili ili tuweze kuanza kwa pamoja Ninashukuru sana labda najua ndio inaanza mpaka sasa unaweza kujua kwamba kuna vijana wangapi ambao wamekosha kujiunga na jumuiya hii kwa Tanzania Asante kwa sababu hatuja hatujaanza uh, rasmi hatujawahesabu kwa kuwaweka kwa kuwatambulisha kama wanachama rasmi lakini tumekuwa tunawaita wale ambao wanawiwa katika hii Facebook page yetu ambayo nilikuwa nakwambia tuna vijana zaidi ya elfu mbili hadi sasa hivi hapa katika meza yetu ya usajili tumeshasajili zaidi ya vijana mbili ambao wanapita hapa kwa hiyo ni wengi kwa hiyo mara baada ya kusimika uongozi rasmi sasa tutaanza kuwatambua rasmi kwa kuangalia namna ambavyo wamekidhi vile vigezo kulingana na matakwa ya mwongozo wetu yalivyo ili tuweze kutangaza rasmi ya kwamba hadi sasa hivi jumuiya imeshafikisha wanachama hawa ambao wamekidhi vile vigezo ambavyo vimewekwa katika mwongozo wetu kama nilivyokuwa nataja awali anashukuru sana Mr Bambino ni matumaini kwamba vijana au kijana ambaye anakusikiliza ataweza kutumia fursa hii e, kwa weledu hali ya juu kwa ajili ya kuweza kuinua kiwango cha kiuchumi alichonacho kama lengo lilikuwa kwamba lengo la jumuiya ni kwa ajili ya kuweza kuinua uchumi kwa ajili ya vijana. Nashukuru sana. Nashukuru asante sana. Asante tena. Asante. ni mtangazaji wako mjeli wako fani mwana watanda na kutakia baraka za bwana uweze kubarikiwa na kikundi cha the travelers kutoka hapa mkoani morogoro na wanakuja na mbusu kwamba tukumbuke habari ya akami